，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：业内人士评价九零后开花，杨紫热巴有超神级别的地方，谭松韵纯属大群。在电影和电视节目中，我认为艺人的选择非常重要。人群目前正在追求戏剧化。他们中的大多数人都在观看演员阵容，无论情节如何，我没有过多考虑这个话题。不管艺人受大家欢迎的时间有多长，那么作品的强度应该不会低。还有许多艺人在媒体上传达戏剧化的内容。近来，“演戏”这个词在市场流行评价中同样具有优势领域，并成为最近对艺人能力的思考。最近，著名的制作人西蒙传递节目的能力在网络上被调查和破译。制作方说，不管这部剧好不好是另外一回事，但不管 TI 演多久，普及率都不会低，这叫赚剧。换言之，在影视节目传播影响的众多要素中，传达戏剧化的艺人未必承担明确的角色，而是可以将流行带入戏剧化。在众多的艺人中，任嘉伦、陈晓。杨、肖战、张若昀是更愿意转剧的人，而知名度更高的人却不擅长转戏。比如最近任嘉伦的作品，几乎每一部都引爆了，从《锦衣之下》到《昔日仇生一生一世》《知君楚》《满族君王》等等。只要任嘉伦演戏，对作品的评价有必要强调，因此传达秀一般会随着观众对这位艺人的崇拜而更加明显。不排除大家对任嘉伦演出的追捧已经转向成一种倾向。在艺人中，制造商还赠送了几个模特。他谈到九零后小花、迪丽热巴、杨紫都是当之无愧的演艺人，在同龄女明星中都有神仙的地位。不一样的就像白鹿，现在成长得特别快，但到现在还不能传达节目。而谭松韵大概就是人多的直接结果，也不能说她正在传达戏剧。制造者的看到实际上似乎是合法的。除了八十五小花，最著名的艺人就是杨紫和迪丽热巴，两者现在处于相似的水平，并且他们的流行度和强度实际上是相等的。这是一条领带，但个人风格是独一无二的。杨紫最近的剧集基本上是家喻户晓的，热巴也是。谭松韵一直是个异常轻松的人，我认为她一直遵循团结一致的路线，并且可能会在九十年代开花时迅速改变。谭松韵的剧集在那种不需要点名的剧中占有一席之地，但我确实看到了，会停下来看看发生了什么。他的人群关系很好，圈子里还有无数像白鹿一样的九十花，比如虞书欣、赵露思、李沁、鞠婧祎、陈都灵、李一桐、吊祖儿、杨超越、关晓彤，这些人都给人留下了深刻的印象，提升能量，尤其是赵露思和虞书欣。今年同样是丰收的时期，晚春有两部热播剧，一部是《璀璨星辰》，一部是《苍兰诀》，但这些小花的冲击点还没有平衡。从现在开始，需要更多的作品。我认为八十五 Blossoms 最适合传达戏剧性。杨幂、赵丽颖、刘诗诗、唐嫣、刘亦菲，其实就是在节目没有交流之前就抢占先机。八十五 Blossoms 很早就为人所知，并有无数的表演者，他们有足够的经验和漂亮的外表。最近九十朵花很难想象，但是杨紫和热巴现在已经有八十五朵花的能量了。我觉得他们可以成名一段时间。祝小朵朵的进步一步一个脚印。零二，张艺兴大马粉丝太激动，五十万人被云搞定，社会结果被感知。此前。有王嘉尔的《Call It Clear Life》表演，堪称艺术品。张艺兴大马之行顿时浮现在圈子里。在社交产品变成无情的格局之际，巨星们开始在国外举办秀，走得不亦乐乎，把社交商品玩得一清二楚。张艺兴最近出现在马来西亚，凌晨一点，马来西亚球迷聚集在航站楼，大厅里挤满了人。粉丝们举着锦旗和灯牌，精神抖擞地邀请张艺兴。这个 get 可以说是精力充沛，国外粉丝很兴奋，而国内也有五十万粉丝被云 get。几位粉丝开心地晒出一张亲身体验张艺兴的合影，发现张艺兴本人非常尊重、体贴、细腻
，不管是不是粉丝，他都要做粉丝。一天的行程结束后，张艺兴在 ins 上向大家报告安全，感谢粉丝前来接机。马来西亚是张艺兴巡演的第一站，随后是新加坡演唱会、泰国演唱会、旧金山演唱会和美国 Matamu 音乐节。张艺兴开演唱会实属难得。这一次全球巡演的开始，对于粉丝来说无疑是一个大新闻。为什么偶像喜欢在海外拓展业务？长期以来，海外娱乐信息铺天盖地，粉丝们热衷于了解韩日娱乐，而国内偶像的运作机制还不够成熟，所以国外娱乐文化自然占据了大家的视线。现在，随着偶像运营模式的不断完善。我们的偶像文化也开始反向输出，不仅提升了偶像本身的知名度，也让世人看到了华语文化的影响力。以张艺兴的海外巡演为例，开场是炎黄子孙，歌词阳光普照，东方五千年，让人热血沸腾。同时，歌曲欲融合了京剧，展现了虞姬霸王、葫芦丝等传统元素，在文化输出上玩出了新花样。舞台上，张艺兴一头金发。身着中国元素的服饰，用歌曲向海外歌迷展示了中国文化的魅力。演唱会现场人头攒动，到处都是热情的歌迷，粉丝们都想一睹偶像风采。演唱会即将变成握手会，无独有偶，王嘉尔作为首位登上科切拉主舞台的中国艺人，在演出当天还喜欢上热搜，一头银发耀眼夺目，舞台更是狂野爆发，歌舞满载，大秀事业线也堪称内娱难佛。气氛很热闹，演出如火如荼时，王嘉尔站在舞台中央高呼自己来自中国，瞬间点燃了网友们的爱国热情。在后台照片中，可以看到王嘉尔的耳朵上印着“中国”两个字，每一个细节都能看出爱国之心。同一天，王嘉尔 Koi Club Performance 相关参赛作品的热度不仅在国内居高不下，在网络上更是攀升到了前列。粉丝们的情绪之所以如此高涨，一方面是因为偶像的表现真的很好，更重要的是，他唤起了人们对民族文化的认同感。还有一次，王嘉尔受邀为曼联和利物浦颁奖，在讲台上，他再次高声说自己来自中国，这一举动引起了很大的好感，大家都从心底里认可了这位热爱祖国的艺术家。两天前。王嘉尔宣布决定在新加坡举办演唱会，这也是巡演计划的一部分。消息一出，立刻得到了粉丝们的热烈支持。能在世界舞台上表演，实力有目共睹。王嘉尔和张艺兴都是知名音乐人，每次出新歌都不乏话题度和热度。两人都是当红男团成员，张艺兴来自 EXO， 王嘉尔来自男团 GOD7， 拥有庞大的粉丝群。与原公司解约后，张艺兴成立了个人工作室，专注影视综艺，音乐事业也没有耽误。在综艺节目《极限挑战》中，观众看到了一只没有偶像包袱、能玩出新玩法的可爱小绵羊，经常被逗乐。影视剧方面，张艺兴手握《好先生》和《老九门》两部热播剧，还参演了电影《建军大业》，饰演总司令陆德明一角。秋收起义领袖。首张原创个人专辑前奏曲《What You Need》首日播放量突破百万，打破多项记录。第二张个人专辑《She》也取得了不错的成绩，进一步提升了张艺兴在乐坛的知名度。王嘉尔从综艺拜托了冰箱开始崭露头角，音乐事业也蒸蒸日上。他陆续推出个人单曲，在国内外都给予了高度评价。现在，王嘉尔更加专注于自己的全球事业。通过舞台向更多人传达民族文化，让世界感受到中华文化的传承与魅力。在粉丝眼中，强大的业务能力当然是一种技能，偶像需要掌握。是否有正确的价值观，也是衡量偶像的一个重要方面。颜值高、实力强、爱国的偶像，谁不爱呢？我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜。也别忘了帮我点个赞、加关注哦，谢谢大家。